花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。嗨，你们好，我是明月。今天是我进入江湖的第五天了，正在执行的任务是只用一栋楼的物资吃鸡。这栋楼我选择小核电站。只因此处物资丰富，信号枪刷新几率较高，指不定还会有大核电站的敌军转移到此处，好心好意为我送来额外的物资。如此一来，这次任务相对而言难度降低不少。楼上不停有敌军的脚步在来回走动，一栋楼的物资有限，如若被他抢走些许，简直是得不偿失。我立即循声而去，看到他了。他已身负重伤，见势不妙，想要逃跑。我大步流星的乘胜追击，奈何还是慢了一步。他走出了核电站，此刻纵使将他击杀，也无法挽回损失。外面还有个被他击倒的人机，也一同收下吧。随后，我利用皎洁的身躯，灵敏的步伐，快速的收集物资。哇哦，三级头加信号枪，摆放的整整齐齐，这也太肥了吧！我继续认真仔细的找寻物资，尽量翻遍这里的每一个角落，并继续等待大核电站的敌军送来物资。现在毒圈已开始缩小，大核电站如若有人早该转移，如此一来，应是不能如我所愿，我也得离开了。将带上身上为数不多的物资，奔赴这片即将横尸遍野的热血战场。很快，我成功进入安全区，并找到了一处居高临下的防区，准备用掉手中的信号枪。我快速登上二楼阳台，拿出手中蓄势待发的信号枪，直指云天，扣动扳机。待我稍等片刻，定会有敌军自投罗网。我潜伏于地，隐藏身形，确保自身安全的同时，聚精会神地巡视四周，但目光所及无影无踪。时间过去良久，仍然悄无声息。直至超级空投降落，一直处于一片祥和。七零二子弹数量有限，留着 UMP 四五可以使用四十五毫米子弹，所以我选择放弃了大盘鸡。我又回到了二楼阳台，守株待兔，待超级空投的黄烟渐渐消散完，始终没有钓到鱼的我大失所望，无奈之际只好驾车离开。可就在这个时候，有车声出现，我大为高兴。快步登上楼梯口，以静制动，攻速敌军，并尝试连续开枪，故意暴露的位置，引诱他们前来送上人头。很快，一道急促的脚步正式靠近，将其捕杀。我继续停留在原地，等待剩下的敌军飞蛾扑火。来了。不费吹灰之力团灭了对手，没有急救包且不能再拾取物资的我，只好使用绷带补充血量。时间一点点过去，这片战场仅剩下六人。我已身处决赛圈之中，隐藏于安全区边缘的房屋，药品仅剩下一个止痛药、一个肾上腺素和两个绷带的我，不敢贸然行动。纵使前方不停有枪声出现，我也只能静观其变。突然，有脚步声在靠近，我主动迎了上去。安全区对我极度不友好，将我抛弃在外。我一边治疗刚才打斗造成的伤口，一边注视着圈内的动静。尽管不停有枪声响彻云霄，但是没有一人离开这座战场，真是奇怪。疗伤完成，我有惊无险地进入了安全区边缘，全神贯注地巡视右侧和后方的战场，排除有人盯上我的同时，寻找敌人的踪迹。正前方空投旁似乎有一个敌军潜伏在地，鬼鬼祟祟。将其击杀的同时，安全区再次刷新。我蹲下身体，小心谨慎的持枪进圈。有脚步声出现了，把他击倒。我尝试补杀，这个时候少掉一人可以减轻不少压力。不，有敌军偷袭，快撤！可恶，没有多余的药品了。最后一瓶止痛药被迫用掉。刚才被我击倒的敌军的队友没有伸出援手。他随着时间的流逝渐渐死去，此时此刻只剩下两名对手了。按照我的猜测，他们并非一队，否则不会像现在这样龟缩不出。连续出现烟雾弥漫，让我明白他们迫不及待想要转移。这也是我瞒天过海、不容错过的进圈时机。看，打起来了！我何
不趁此时浑水摸鱼，受死吧！好了，任务完成。我是明月，春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？